ওয়েবটেক মাস্টার আর সাকসেস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকের দিনের এপিসোড শুরু করছি আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর ভূগোল শিলা ও মাটি পার্ট টু এর আগের অধ্যায় যারা দেখেনি ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো অবশ্যই দেখে নিতে পারবে এখানে আমরা কিছু জরুরি প্রশ্ন দিয়েছি যেগুলো আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট তাহলে দেখে নেব কি কি আছে আজকের দিনের প্রশ্ন প্রত্যেকটা প্রশ্নই দরকার পড়লে খাতায় তুলে নেবে দেখে নেব আজকের দিনের কি কি আছে জরুরি প্রশ্ন আজকে দিনের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মাটির গঠনগত উপাদানগুলি কি কি মাটির গঠনগত উপাদান হচ্ছে তিন ধরনের জিনিস থেকে মাটি তৈরি হয় কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ এবং গ্যাসীয় পদার্থ কঠিন পদার্থ যেটা পঞ্চাশ শতাংশ থাকে যার মধ্যে খনিজ উপাদানের পরিমাণ ৪৫ শতাংশ জৈব উপাদানের পরিমাণ পাঁচ শতাংশ এই জৈব উপাদানের মধ্যে দশ শতাংশ অনুজীব দশ শতাংশ উদ্ভিদের পাতা শেকড় এবং আশি শতাংশ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর গলে যাওয়া দেহাংশ থাকে মানে দেহের অংশ থাকে এরপর থাকে তরল উপাদান মাটিতে তরল উপাদান বা জল থাকে পঁচিশ শতাংশ এবং গ্যাসীয় উপাদান থাকে মাটিতে গ্যাসীয় উপাদান বা বায়ু থাকে পঁচিশ শতাংশ পরের প্রশ্ন দেখব এবার প্রশ্ন শিলা থেকে কিভাবে মাটির সৃষ্টি হয় বেসিক্যালি শিলা থেকে যেভাবে মাটির সৃষ্টি হয় সেগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে হতে পারে বহু বছর থেকে সূর্যের তাপ বৃষ্টির আঘাত বায়ু প্রবাহ নদী স্রোত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলা আস্তে আস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে শেষে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় রূপান্তরিত হয় এক রকমভাবে হতে পারে রেগেলিতভাবে রেগেলিত হলো শিলা এবং মাটির মধ্যবর্তী একটি অবস্থা অর্থাৎ আদি শিলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভূমিভাগের ওপর শীতল ও হালকা একটা আস্তরণ সৃষ্টি করে এই সব শিলাচূর্ণকে রেগেলিত বলে রেগেলিত হলো মাটি সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে রেগেলিত থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রকার কিন্তু মাটির সৃষ্টি হয় এই শিলার চূর্ণগুলি মূল শিলার উপর পড়ে থাকে পরবর্তীকালে বৃষ্টির জল যখন এর উপর লাগে নদীর স্রোত লাগে বাতাসের বিভিন্ন কারণে পরিবাহিত ও সঞ্চিত হয়ে ভূমির এক শীতল অংশ কোমল বস্তুকণা আবরণ বা রেগেলিত থেকেই ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মাটির সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় মাটির সৃষ্টির আরও কিছু কারণ হচ্ছে কালক্রমে বিভিন্ন প্রকার জৈবিক ও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেগেলিত শিথিল কোমল কণা বিশিষ্ট এবং বিভিন্ন স্তর ভেঙে ভেঙে গিয়ে মাটি সৃষ্টি হতে পারে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক হিসাবে জীব জগতের ভূমিকা কি মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক হিসাবে জীব জগতের ভূমিকা বলতে আমরা বেসিক্যালি উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রাণী জগৎকেই বুঝি উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রাণী জগতের ভিতরে উদ্ভিদ জগৎ থেকে কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো একবার দেখব যেমন গাছের পাতা ফুল ফল শেকড় ইত্যাদি পচে হিউমাস তৈরি করে যে সব উদ্ভিদের পাতায় পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম প্রভৃতি বেশি থাকে সেই সকল উদ্ভিদের পাতা পচে অম্লধর্মী মাটি তৈরি করে মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে সেটিও মাটির জল ধারণ ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয় প্রাণী জগৎ থেকে কিভাবে হয় যেমন পিঁপড়ে উইপোকা কেঁচো ইঁদুর মাটিতে গর্ত খুললে এবং মাটিতে গর্ত খোলার ফলে সৃষ্টির যে প্রক্রিয়াতে তাতে মাটির পরিমাণ বাড়ে মাটিতে কেঁচো পরিমাণ বেশি থাকলে মাটির উপরের স্তরের দানা যুক্ত হয় এবং মাটি নাইট্রোজেন এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ হয় এছাড়া ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস আলগি প্রভৃতি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহাবশেষ বিয়োজিত হয়ে হিউমাস তৈরি করে মানুষ কৃষিকাজ বাড়ি নির্মাণ বৃক্ষচ্ছেদন বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় মাটি সৃষ্টিত যথেষ্ট সহায়তা অথবা বাধা দান করে এবারের প্রশ্ন হচ্ছে মাটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাব লেখ মাটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল জলবায়ুতে মাটি দ্রুত গঠিত হয় উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা আদি শিলা বা মূল শিলাকে রাসায়নিক বিয়োজনে সহায়তা করে যেমন বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চলে মাটির হাইড্রোজেনের আয়ন বাড়ে তাই মাটির আম্লিক প্রকৃতির হয় অধিক বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে উদ্ভিদের প্রাচুর্য থাকে তাই এই অঞ্চলে মাটিতে হিউমাস ও নাইট্রোজেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চলে রাসায়নিক আবহবিকার বেশি হয় তাই এই অঞ্চলের মাটি কাদার ভাগ বেশি এবং মাটি খুব গভীর হয় উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চলে ধৌত প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতি অপসারিত হয় বা অপসৃত হয় এর ফলে মাটিতে কেবল 
অ্যালুমিনিয়াম ও লোহ অক্সাইড বা লোহার অক্সাইড পড়ে থাকে তো এগুলো হচ্ছে জলবায়ুর প্রভাবে মাটির সৃষ্টি পরের প্রশ্ন দেখব আমরা প্রশ্ন হচ্ছে কৃষি ছাড়া মাটি আর কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় তো কৃষিকাজ ছাড়া মাটি ব্যবহার করা হয় বাসনপত্র বা মূর্তি তৈরি করতে বাড়ি তৈরি করতে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে এবং ত্বকের সৌন্দর্যের জন্য বিভিন্ন রকম যেমন মুলতানি মাটি ব্যবহার করা হয় তো এটা ছিল আজকের দিনের মতো আমাদের শেষ প্রশ্ন ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু আসন্ন পরীক্ষার জন্য ইন পড়েন পারলে একটু খাতায় লিখে নেবে